2024 논산 딸기 축제가 둘째 날을 맞이했다. 둘째 날은 개막식이 대대적으로 열리는 만큼 첫날보다 더욱 많은 발길이 딸기 축제를 찾았다. 개막식이 있는 이날에는 지난 2월 태국 방콕에서 개최된 논산시 해외 박람회에서 연을 맺은 차차 시티판 방콕 시장과 벨라루스, 루마니아, 페루 등 대사관 외빈을 비롯 21개국에서 온 51명이 논산을 방문하여 논산의 매력을 경험하는 시간을 가졌다. 특히 이날은 2027년 논산 세계 딸기 산업 엑스포 개최를 응원하고 지지하는 행사를 진행해 그 의미를 더했다. 축제장에서는 논산 딸기 축제 미술 실기 대회를 필두로 아이들과 함께 즐기는 프로그램으로 꾸며졌다. 논산 딸기 손맛 디전트 경연 대회, 딸기 떡 길게 뽑기, 스트로베리 게임 존등 다양한 구성과 준비로 방문객의 오감을 사로잡았다. 한편 메인 무대에서 펼쳐진 제11회 논산 딸기. 전국 어린이 동요제는 봄날의 새싹과 같은 어린이들의 맑고 순수한 목소리로 딸기 축제장을 더욱 아름답게 빛내주었다. 뒤이어진 토크 콘서트에서는 김홍신 작가의 진행으로 논산 딸기 역사. 100년 중 재배의 본격화가 이뤄진 1960년대 딸기 재배를 이끈 손창식, 용아리 박상규옹을 만나보는 시간 또한 가졌다. 대망의 개막식의 문을 여는 식장 공연에는 전통들의 풍장이 흥을 돋우며 펼쳐졌고 딸기 한복 패션과 어우러진 파페라 공연은 관객에게 신선함과 감동을 동시에 선사했다. 개막식 행사는 권평식 딸기 축제 운영 협의회장의 개막 선언으로 시작되었다. 개막식에는 백성현 논산시장과 김태흠 충남도지사와 논산시의원, 임장식 대한노인회 논산시지회장, 강호동 농협중앙회 회장 등 관계자들이 참석하였다. 특히 이 자리에는 하루 동안 논산의 이곳저곳을 경험하며 논산의 매력에 흠뻑 빠진 방콕시장을 비롯한 21개국의 손님들이 딸기축제를 응원하고 2027년 개최되는 논산 세계딸 기산업 엑스포 이하 엑스포를 지지하기 위해 참석하였다. 이미 무대는 세계였다 이 자리에서 백성현 시장은 대한민국을 넘어 세계를 향한 포부를 밝히는 것은 물론 논산의 저력과 비전, 논산에 일어나는 변화에 대한 설명으로 논산 시민의 자부심을 일깨웠다. 행사에 참석한 김태흠 도지사는 2027년 논산 세계 딸기 엑스포 개최를 위해 도에서 뒷받침을 할 것을 약속한다고 전하며 국방 클러스터 탑정호 개발 사업, 논산 세계 딸기 산업 엑스포 100만 평, 산업단지 등 국직한 사업에 대해 논산시와 함께 도 차원에서 계획한 바가 많다라고 말했다. 개막식의 대미를 장식한 퓨전 국악그룹 그라나다, 트롯 가수 박재현, 디바 인순이의 공연은 방문객으로 하여금 아름다운 봄날의 논산 딸기와 사랑에 빠지는 낭만을 선사하기에 충분했다. 백성현 시장은 이 자리에 참석해주신 여러분의 마음속에 논산과 논산의 자랑인 이 딸기가 아름답게 새겨지길 바란다고 말했다. 그러면서 세계에서 논산의 가치가 이미 빛나고 있다고 덧붙이며 논산이 가진 저력과 가능성을 더 크게 펼칠 수 있도록 2027년 세계 딸기 산업 엑스포 개최에 힘을 실어달라고 호소했다. 한편 논산 딸기 축제는 오는 24일까지 논산 시민 가족 공원과 시민 운동장 일원에서 봄날 Naming with Chue o g l i l o g a d o g a n g o b a n g m a n g a j o l m a j a h a j d o e n d a Opening ceremony of the 2024 Nonsense Strawberry Festival. The 2024 Nonsense Strawberry Festival subtitle Falling in Love with Nonsense Strawberries. Began its second day in Nonsense City Mayor Bek Bek Yun. The second day attracted more visitors to the festival than the first day. As the opening ceremony was held in a big way. On the day of the opening ceremony, 51 people from 21 countries, including Bangkok Mayor Chat Chat s i t a p a n who made a connection at the Nonsense Overseas Expo held in Bangkok, Thailand in February, and guests from embassies in Belarus, Romania, and Peru visited Nonsense and experienced the charm of Nonsense. In particular, the ceremony was held to support and encourage the hosting of the 2027 Nonsense World Strawberry Expo. At the festival site, there were programs for children, including the Nonsense Strawberry Festival Art Competition, the Strawberry Taste Test Contest, Strawberry Rice, Cake Making Contest, and Strawberry Game Zone. captivated the senses of visitors with various configurations and preparations. Meanwhile, the 11th Nonsense Strawberry National Children's Song Festival, held on the main stage, brightened up the Strawberry Festival grounds, with the clear and pure voices of children like Springtime Buds. In the talk concert that followed, hosted by writer Kim Hong Shin, visitors had the opportunity to meet Sun Chong Sik 89 and Ong Sang Q 93, who led strawberry cultivation in the 1960s, when strawberry cultivation was in full swing during the 100-year history of Nonsense Strawberries. A traditional strawberry festival was held to open the long-awaited opening ceremony, and a pop opera performance combined with strawberry clothing gave the audience a fresh and moving experience. The opening ceremony began with an opening declaration by Kwon Pyeong-sik, chairman of the Strawberry Festival Steering Committee, 
The opening ceremony was attended by Nansen Mayor Baek Seong Yun, Chungnam Governor Kim Tae Hyam, Nansen City Council members, Lim Jang Sik, Chairman of the Nansen Branch of the Korean Senior Citizens Association, and Kong Ho Dong, Chairman of the Nonghyup Central Association. In particular, guests from 21 countries, including the Mayor of Bangkok, who spent a day experiencing various parts of Nansen and immersed in the charm of Nansen, attended the ceremony to support the Strawberry Festival and to support the Nansen World Strawberry Industry Expo Hereafter Expo to be held in 2027. The stage was already set for the world. At the event, Mayor Baek Baek Yun not only expressed his ambitions for the world beyond Korea, but also awakened the pride of the citizens of Nansen by explaining the city's strength, vision, and the changes taking place in Nansen. Governor Kim Tae Hum, who attended the event, said, I promise to provide support for the province to host the Nansen World Strawberry Expo in 2027. Adding, there are many big projects planned at the provincial level with Nansen City, such as the Defense Cluster, Topjong Lake Development Project, Nansen World Strawberry Expo, and the 1 million Pyong Industrial Complex. The performances of fusion Korean music group Granada, Trot singer Park Jae Yun, and Diva in Soon Yi, which culminated in the opening ceremony, were enough to make visitors fall in love with Nansen strawberries on a beautiful spring day. I hope that Nansen and its strawberries, which are the pride of Nansen, will be beautifully engraved in the hearts of everyone who attended this event," said Mayor Baek Baek Yun. He added, the value of Nansen is already shining in the world, and appealed to help us organize the World Strawberry Industry Expo in 2027, so that we can further expand the potential of Nansen. Meanwhile, the Nansen Strawberry Festival will continue to welcome visitors, with romance and memories of spring at Nansen Citizen, Family Park and Civic Stadium until the 24th.